Example 1.26. Kramer's rule of question bar. In a T20 match, Chennai Super Kings needed just six runs to win with one ball left to go in the last over. That is the T20 match, the final match. That is the last ball. That is the R run. That is the best. That is the best. Now, the batsman is going to go. The batsman is going to go. That is the height of the ball. The ball traversed along the path. One path is going to go. Y is equal to AX square plus BX plus C. That is the format. Now, this is a parabolic path. Now, what do you do here? Do you have points? Do you have a point of view of the XY axis? Do you have a point of view of the X? Do you have a point of view of the Y? Do you have a point of view of the Y? Do you have a point of view of the Y? Do you have a point of view of the Y? Do you have a point of view of the Y? Do you have a point of view of the Y? Do you have a point of view of the Y? Do you have a point of view of the Y? Do you have a point of view of the Y? Conclude that Chennai Super King won the match. That's what we know. Ball travel money paid. Boundary line every good ground. 70, 0. Boundary line pitch 70 meters. Ground level is 0. Now, we have to go to the height. 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 Chennai itu tukum, perikilan na six superiro, apo Chennai itu win baniro. Ida calculation, cera na. Ipa nama ida pagu baron. Solution. Let f of x equal to. Ida nama f of x ni ada guruan. Ada itla y. Ada a x square plus b x plus c. Apa ini perikilan itu guruan. Ida lalu nende x ke nama ten bodoh bodoh y or dali eight. Anggalai kurter kanga find. When x is equal to ten. Y is equal to 8, therefore f of 10 is equal to 10. f of x is equal to 10. f of x is equal to 10. This is the value of 8. Now, this is an equation formula. x is equal to 10. Then, 10 is equal to 100. 100a. Plus bx. Then, 10b is equal to 10. Then, 10 is equal to 10. Then, 10 is equal to 10. This is the value of x. Then, 10 is equal to 10. Then, this value is equal to 8. This is the first equation. Then, the second equation is equal to x is equal to 20. X is 20, y is 16. Then f of 20 is equal to 16. Now, 20 is equal to 20. Then, 20B is equal to 20. Then, 20B is equal to 20. Then, C is equal to 16. That's the end of the equation. Then, x is equal to 40. Then, x is equal to 40. Then, y is equal to 22. X is 40, then y is 22, then f of 40 is equal to 22. Now, 40 is equal to 40. X is equal to 40, then 40 is equal to 1600A plus B, X. X is equal to 40, then 40B plus C. This value is equal to 22. That is the 3 equation. The 3 equation is equal to the delta along. Then, the 3 equation is equal to the matrix equation. Then, the 3 equation is equal to the matrix equation. Then, the 3 equation is equal to the matrix equation. The matrix equation is every other one. First one, the coefficients line. 100, 10, 1. Then, A, B, C. Then, 8. Now, if you have the row in the column, you have to equal to 8. First equation. That's the second equation. 400, 21, and equal to 16. That's the last one. 1600 plus 40 plus C is equal to 22. Okay? Now, we will assume delta is equal to delta. Let delta is equal to delta. We will take this value. We will expand this value. First, we will expand this value. Second, we will take this value. Then, 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 we will take this value. First level is 100. Then 100 into 10 into 100 is 1416. 10 is 124. This is 111. Now I will expand this. Now 100 into 10. This value is 1000. Into 
ஃபர்ஸ்ட்ல இந்த ஒன் வச்சு ஆரம்பிப்போம் ஒன் இன் டூ என்ன பண்ணுவீங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் காலத்தையும் ஃபர்ஸ்ட் ரோவை விட்டுருவீங்க விட்டீங்கன்னா மீதி இருக்கிற டைம் வந்து இந்த ரெண்டு ஒன்னு நாலு ஒன்று அப்போ டூ இன்டூ ஒன் டூ மைனஸ் ஒன் இன்டூ ஃபோர் ஃபோர் அப்புறம் மிடில் டேம் பாருங்க மைனஸ் ஒன் இன்டூ அப்போ அந்த மிடில் ரோவையும் ஃபர்ஸ்ட் மிடில் ஃபர்ஸ்ட் ரோவையும் மிடில் காலத்தையும் விட்டுருங்க மீதி இருக்கிற டேம் ஒன் இன்டூ ஃபோர் ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் இன்டு ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் அதுக்கப்புறம் இந்த ஒன்று வச்சுக்கிடும் இந்த ஒன்று வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இப்போ அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோவையும் தேர்ட் காலத்தையும் விட்டுருங்க மீதி இருக்கிற டேம் ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் டூ சார் மைனஸ் தேர்ட்டி டூ சார் இப்போ இந்த தௌசண்ட் இருக்கட்டும் இங்க டூ மைனஸ் ஃபோர் வந்து மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ இன்டு ஒன் மைனஸ் டூ வரும் அப்புறம் ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் வந்து மைனஸ் டுவெல் இருக்கு இங்க மைனஸ் ஒன் அப்போ பிளஸ் டுவெல் போடணும் இங்க ஒரு மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் இன்டூ ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் அப்போ ஈக்குவல் தௌசண்ட் அப்படி இருக்கட்டும் இந்த பிராக்கெட் உள்ள இருக்கிறதெல்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிக்ஸ் வருது சரிதானா இப்போ மைனஸ் சிக்ஸ் இன்டூ தௌசண்ட் பண்ணீங்கன்னா மைனஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் இதுதான் உங்களுக்கு டெல்டாவோட வேல்யூ ஆக டெல்டா கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்தது டெல்டா ஏ வேணும் டெல்டா ஏ கண்டுபிடிக்க போறேன் லெட் டெல்டா ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு அப்ப என்ன பண்ணணும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் காலத்தை விட்டுறணும் ஃபர்ஸ்ட் காலத்தை விட்டுட்டு அந்த காலத்துக்கு பதிலா இந்த வேல்யூஸ் எழுதணும் எயிட் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்டி டூ எழுதணும் சரி அப்ப இதை நல்லா கவனிச்சுடுங்க டெல்டா ஏன்னு சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் காலத்தை விட்டுருவீங்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் காலத்துக்கு பதிலா இந்த ஈக்குவல் சைனுக்கு அந்த பக்கம் இருக்கிற இந்த டிட்டர்மெண்ட் எழுதணும் சரி இப்போ இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம் அப்போ ஈக்குவல் டு எயிட் இன்டூ அந்த ஃபர்ஸ்ட் காலத்தையும் ஃபர்ஸ்ட் ரோவையும் விட்டுருங்க மீதி இருக்கிற டைம் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி இன்டு ஒன் டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி இன்டு ஒன் ஃபார்ட்டி அப்புறகு மைனஸ் டென் இன்டூ செகண்ட் டைம் வந்து மைனஸ் போடுவோம் மைனஸ் டென் இன்டூ செகண்ட் காலத்தை விட்டுருங்க ஃபர்ஸ்ட் ரோ விட்டுருங்க அப்போ மீதி சிக்ஸ்டீன் இன்டு ஒன் சிக்ஸ்டீன் அப்புறம் டுவெண்ட்டி டூ இன்டு ஒன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ அதுக்கப்புறம் இந்த ஒன் வச்சு எழுதும் பிளஸ் ஒன் இன்டூ ஃபர்ஸ்ட் ரோ தேர்ட் காலத்தை விட்டுருங்க மீதி இருக்கிற சிக்ஸ்டீன் இன்டு டூ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ இன்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி இப்போ இதை சிம்பிளை பண்ணிக்கலாம் ஈக்குவல் டு எயிட் இன்டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி மைனஸ் டென் இன்டு மைனஸ் சிக்ஸ் அப்போ பிளஸ் சிக்ஸ்டி அப்புறம் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி மைனஸ் டூ ஃபார்ட்டினா டூ ஹண்ட்ரட் இப்போ இதை சிம்பிளை பண்ணிங்கன்னா இதோடைய வேல்யூ ஹண்ட்ரட் கிடைக்குது சரி ஹண்ட்ரட் இல்லையாச்சு ஆக டெல்டா ஏ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் டெல்டா கண்டுபிடிச்சிட்டோம் டெல்டா பி கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ டெல்டா பி கண்டுபிடிக்கணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணோம் இந்த டெல்டாங்கிற மேட்ரிக்ஸில் மிடில் காலத்தை மட்டும் விட்டுருங்க மிடில் காலத்தை விட்டுட்டு மீதி எழுதிக்கிடுங்க இந்த மிடில் காலத்தில் என்ன போடுவீங்க ஈக்குவல் சைனுக்கு அந்த பக்கம் உள்ள வேல்யூலாம் எழுதுவீங்க எயிட் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி டூ இப்போ இதை எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுனால காமன் எடுக்கிறத எடுத்துருவோம் அப்போ காமன் எடுக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு காலத்தில் என்ன இருக்கு பாருங்க ஃபஸ்ட்டு காலத்தில் ஹண்ட்ரட் எடுக்கலாம் டேக் ஹண்ட்ரட் ஃப்ரம் காலம் ஒன் அண்டு டேக் டூ ஃப்ரம் காலம் டூ அப்போ அந்த ரெண்டும் எடுத்ததும் கிடையெல்லாம் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட்டு காலத்துக்கு ஹண்ட்ரட் எடுக்க போகிறேன் செகண்ட் காலத்துக்கு டூ எடுக்க போகிறேன் எடுத்தாச்சுன்னா இங்கே ஹண்ட்ரட் எடுத்தால் ஒன் ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் வரும் இங்க டூ எடுத்தா போர் எயிட் லெவன் வரும் இந்த ஒன் 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 இருக்கட்டும் இப்ப எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிடலாம் இங்க டூ இன்டூ ஹண்ட்ரட் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் வந்துடும் இங்க ஒன் இன்டூ பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் காலத்தை விட்டுட்டீங்கன்னா மீதி இருக்கிற டைம் எயிட் மைனஸ் லெவன் வரும் அடுத்தது மைனஸ் ஃபோர் இன்டூ செகண்ட் காலம் ஃபர்ஸ்ட் ரோ விட்டுருங்க மீது இருக்க டைம் ஃபோர் இன்டூ ஒன் ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் இன்டு ஒன் சிக்ஸ்டீன் அப்புறம் ப்ளஸ் ஒன் இன்டூ ஃபர்ஸ்ட் ரோ தேர்ட் காலம் விட்டீங்கன்னா ஃபோர் லெவன் சார் ஃபார்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் எயிட் சார் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் அப்படி இருக்கட்டும் எயிட் மைனஸ் லெவன் வந்து மைனஸ் த்ரீ வரும் மைனஸ் த்ரீ இன்டூ ஒன் மைனஸ் த்ரீ அப்புறம் ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் வந்து மைனஸ் டுவெல் வருது டுவெல் ஃபோர் சார் ஃபார்ட்டி எயிட் மைனஸ் மை
அவ ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் இன்டூ இதெல்லாம் சிம்பிளி பண்ணா மைனஸ் தேர்ட்டி நைன் ரெண்டு மல்ல பண்ணிடுங்க மைனஸ் செவன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் வரும் அவங்க டெல்டா பி கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து டெல்டா சி வேணும் அப்ப டெல்டா சி வேணும்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க தேர்ட் காலத்தை மட்டும் விட்டுருங்க அப்போ ஃபர்ஸ்டையும் செகண்டையும் எழுதியாச்சு தேர்ட் காலத்தை விட்டுருக்கோம் தேர்ட் காலத்தை விட்டீங்கன்னா அதுக்கு பதில் இந்த எயிட் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்டி டூ போடணும் இப்போ மூணு காலத்துலையும் காமன் எடுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் காலத்தில் டேக் ஹண்ட்ரட் ஃப்ரம் காலம் ஒன் சரி அடுத்தது டேக் டென் ஃப்ரம் காலம் டூ அடுத்து டேக் டூ ஃப்ரம் காலம் த்ரீ ஆக மூணு கான்செப்டும் அதில் எழுதிட்டேன் ஈக்குவல் டு போட்டுக்கிடுவோம் ஃபர்ஸ்ட் காலத்தில் ஹண்ட்ரட் எடுத்துக்கிடுவோம் செகண்ட் காலத்தில் டென் எடுத்துக்கலாம் தேர்ட் காலத்தில் டூ எடுத்துக்கலாம் அப்போ டிட்டர்மெண்ட் போட்டிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் காலத்தில் ஒன் ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் வரும் செகண்ட் காலத்தில் ஒன் டூ ஃபோர் வரும் தேர்ட் காலத்தில் ஃபோர் எயிட் லெவன் வரும் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம் இது ஹண்ட்ரட் 10 அப்ப தௌசண்ட் இன்டு டூ டூ தௌசண்ட் வரும் இப்போ ஒன் இன்டு ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் காலம் விட்டுருங்க மீதி டூ லெவன் சார் டுவெண்ட்டி டூ மைனஸ் ஃபோர் எயிட் சார் தேர்ட்டி டூ இப்போ மைனஸ் ஒன் இன்டு ஃபர்ஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலம் விட்டுடலாம் அப்போ ஃபோர் லெவன் சார் ஃபார்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் எயிட் சார் மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்டு ஃபஸ்ட் ரோ தேர்ட் காலம் விட்டுருங்க ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் டூ சார் தேர்ட்டி டூ இப்போ ஈக்குவல் டு டூ தௌசண்ட் இங்கே டுவெண்ட்டி டூ மைனஸ் தேர்ட்டி டூ வந்து மைனஸ் டென் இன்டு ஒன் அப்போ மைனஸ் டென் இங்கே எயிட்டி ஃபோர் மைனஸ் எயிட்டி ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் எயிட்டி ஃபோர் இங்கே மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்டு மண்டபம்னா மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்போ ஈக்குவல் டு டூ தௌசண்ட் இன்டு இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ள சிம்பிளை பண்ணால் டென் வரும் அப்போ டூ தௌசண்ட் இன்டு டென் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஆக எல்லாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய எல்லாம் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிடலான்னா ஏபிசி டைரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏபிசி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்மகிட்ட கிராமஸ் ரூல் அப்ளை பண்ண போகிறேன் பை கிராமஸ் ரூல் வி கெட் A is equal to delta A by delta இது ஃபார்முலா அப்போ ஈக்குவல் டு டெல்டா ஏட வேல்யூ ஹண்ட்ரட் டெல்டாவோட வேல்யூ மைனஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் இப்போ ரெண்டு ஜீரோ கட் கொடுத்துருங்க அப்போ ஆன்சர் மைனஸ் ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் கிடைக்கும் அடுத்து பி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பி இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா பி பை டெல்டா இப்போ டெல்டா பிக்கு வேல்யூ நமக்கு தெரியும் மைனஸ் செவன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் டெல்டாவோட வேல்யூ மைனஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் இப்போ ரெண்டு ஜீரோ கட் கொடுத்து ஒரு சிக்ஸ் சாலையும் கட் கொடுத்துருங்க கட் கொடுத்தா தேர்ட்டீன் பை டென் வரும் அடுத்தது சி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சி சி கொள்ள டெல்டா சி பை டெல்டா அப்போ டெல்டா சியோட வேல்யூ இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் பை டெல்டாவோட வேல்யூ மைனஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் இது நான் மூணு சீரோ கட் கொடுத்து ஒரு டூ ஆலையும் கட் கொடுத்துருங்க அப்போ ஈக்குவல் டு டென் பை மைனஸ் த்ரீன்னு போட்டுடலாம் சரி இப்போ எல்லா வேலையும் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ அந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் பாருங்க ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்போ தர் ஃபார் தி ஈக்குவேஷன் இஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏக்கு வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஒன் பை சிக்ஸ்டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிக்கு வேல்யூ வந்து தேர்ட்டீன் பை டென் எக்ஸ் சிக்கு வேல்யூ மைனஸ் டென் பை த்ரீ இப்போ பவுண்டரி லைனில் அதோட ஹைட் என்னன்னு பார்க்கணும் பால் ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய ஹைட்டு அப்போ அது கண்டுபிடிக்கணும்னா எக்ஸுக்கு செவன்டி போடணும் பென் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன்டி அப்போ செவன்டி சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஒய் என்ன கிடைக்கும் பாருங்க பென்ஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை சிக்ஸ்டி இன்டு செவன்டிக்கு ஸ்கொயர் செவன்டி இன்டு செவன்டி ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் வருமா அப்புறம் ப்ளஸ் 13 by 10 into x value 70, அப்போ இன்டூ செவன்டி போட்டுக்கலாமா மைனஸ் டென் பை த்ரீ போட்டுக்கோங்க 
இப்போ இந்த ஒரு ஜீரோ ஜீரோ கட் கொடுத்துக்கலாம் தேர்ட்டீன் செவன் சார் நைன்டி ஒன் வரும் இங்கே ஒரு ஜீரோ கட் கொடுத்துக்கோங்க அப்போ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் நைன்டி பை சிக்ஸ் கிடச்சிருக்கு இங்கே ப்ளஸ் நைன்டி ஒன் கிடச்சிருக்கு பை ஒன் போட்டாலும் ஒன்று தான் இல்லைனாலும் ஒன்று தான் மைனஸ் டென் பை த்ரீ இருக்கட்டும் இப்போ இது எவ்வளோத்துக்கு எல்சிஎம் எடுத்தீங்கன்னா சிக்ஸ் தான் எல்சிஎம் அப்போ சிக்ஸ்னு வரும்போது இந்த நியூ மெட்ல இங்கே டினாமிட்டர் சிக்ஸ் இருக்குல்ல ஃபோர் நைன்ட்டி அப்படியே வந்துடும் மைனஸ் ஃபோர் நைன்ட்டி இங்கே சிக்ஸ் இல்லை சிக்ஸ் ஆல மண்டில் பண்ணணும் அப்போ மைனஸ் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இங்கே த்ரீ இருக்க அப்போ டூ ஆல மண்டில் பண்ணுங்கள் மைனஸ் டுவெண்ட்டி அப்போ இதெல்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் பை சிக்ஸ்னு கிடைக்கும் இதை கட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அப்போ சிக்ஸ் மீட்டர்ஸ் அப்போ சிக்ஸ் மீட்டர்ஸ் ஹைட்டில் அந்த பால் வந்து பவுண்டரி லைனில் ட்ராவல் பண்ணுது சிக்ஸ் மீட்டர் ஹைட்னா இப்போ ஒரு நபர்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மீட்டர் ஹைட்டு தான் இருப்பாங்க ரெண்டு மீட்டர் ஹைட்டு மேக்ஸிமம் ரெண்டு மீட்டர் ஹைட்டு அவங்க கூட கொஞ்சம் குதிச்சாங்கன்னா ரெண்டரை மீட்டர் வரைக்கும் குதிக்கலாம் ஆனால் ஆறு மீட்டர் தள்ளி தான் பால் ட்ராவல் பண்ணுது சிக்ஸ் மீட்டர்ஸ் ஹைல போகுது சரிதானா அப்போ ஸோ த பால் வென்ட் பை சிக்ஸ் மீட்டர்ஸ் ஹை ஓவர் த பவுண்டரி லைன் அப்போ ஓவர் த பவுண்டரி லைனில் சிக்ஸ் மீட்டர்ஸில் போச்சுன்னா அந்த பாலை பிடிக்க முடியாது அப்போ என்ன பாருங்க ஸோ இட் இஸ் இம்பாசிபிள் ஃபார் அ ஃபீல்டர் ஸ்டாண்டிங் ஈவன் ஜஸ்ட் பிஃபோர் த பவுண்டரி லைன் டு ஜம்ப் அண்ட் கேஷ் த பால் ஹென்ஸ் த பால் வென்ட் ஃபார் எ சூப்பர் சிக்ஸ் அண்ட் த சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் வின்ஸ் த மேட்ச் தட்ஸ் ஆல்